Hello everyone. Last video we saw the trisection formula and section formula for a dividing a line segment in a particular ratio m is to n. Now we are going to solve the exercise 5.4. Uh, first two sums I will give you as homework. First I will give a hint. Okay. So first question in exercise 5.4 the first question is they have given a as 4 comma minus 3 that is one part of the line segment okay is a the other part of the line segment which is they have given as b okay which is 9 comma 7 and they have said there is a point p which divides the line in the ratio 3 is to 2 it divides the line in the ratio 3 is to 2 so 3 is m yeah, 2 is n you know how to find the uh, point p how it is the formula which is p can be found using m into x2 plus n into x1 divided by m plus n comma m into y2 plus n into y1 divided by m plus n okay using this formula if you substitute m and n as 3 and 2 this is x1 y1 this is x2 y2 if you substitute that you can find the point p okay this you do as homework the second question also you do as homework which is in what ratio does they have in this question they have asked us to find the point p where they have given the ratio in this question second question they have given the point p and they have asked us to find the ratio so they have given a as uh, minus 3 comma 5 p they have given as uh, 2 comma minus 5 2 comma minus 5 and b they have given as 4 comma minus 9 okay these three things they have given so you know how to find point p so this formula again you substitute and equate either x coordinate or y coordinate we know we have solved one example so first we have to equate either x or y coordinate so it will be like this right m into x2 x2 is 4 right so it will directly become 4 m minus 3 n divided by sorry minus n is sorry minus 3 n only right divided by uh, m plus n comma then it will become m into y2 right 9 m plus 5 n divided by m plus n so this is what this is what it will become you have to equate x and x then you have to find m is to n that's the question they have asked what is the ratio uh, uh, of the point p which divides the line segment they have asked so m is to n you have to find uh, this is this means nothing but you have to find m by n they may be example of money go so either you homework up okay first two sums you do as homework now we'll start the third sum third sum different so we'll do all those things third question find the coordinates of p there is a line segment a b they have given line segment a b okay a is 1 comma 2 b is 6 comma 7 okay and they have asked us to find the point p p number and can you know such a way that they have given a p by a b a p by a b e sorry a p equal to 2 by 5 a b they have given like this a p equal to 2 by 5 a b okay what is this how to find out in batina you have to bring this a b to the bottom a b in the bottom one and now a p by a b equal to 2 by 5 equal to 2 by 5 actually the ratio now a p ko a b ko the ratio only they have given us 2 by 5 so now only the ratio of it come distance side can manage kong in an editor a p order distance one then are two nether numerator numerator a b order distance one then are five nether a b order distance on the five it may compulsory not be two and five multiples of the air but now if the key simple kaha two and five as it so when the diagram of our a p order distance on the two sultan okay a b order distance on the one sultan of five 
இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபியோட டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ பாருங்கள் திஸ் பாயிண்ட் டிவைட்ஸ் த லைன் செக்மெண்ட் இன் த ரேஷியோ அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக ஏபி பை பிபி தான் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின் அதாவது எம் இஸ் டு என்னு சொல்கிறது எம்முங்கிறது ஏபி என்னுங்கிறது பிபி ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன தேவைன்னா பிபி தான் தேவை ஸோ பாருங்கள் பிபிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் ரைட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கழிச்சிட்டோம்னா வி கேன் கெட் பிபி ஸோ திஸ் பிபி கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ஏபி மைனஸ் ஏபி ஏபி மைனஸ் ஏபி ஸோ ஏபி இஸ் வாட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ தட் இஸ் த்ரீ ஸோ திஸ் பிபி இஸ் த்ரீ so this pb is 3 now you know this point p divides the line segment in the ratio 2 is to 3 in the ratio 2 is to 3 in thing so namak ipo enna kodutirukanga na m is to n vand 2 is to 3 inga mai kodutirukanga 2 is to 3 ipo namak easy da p point epdi kandupidikalam p point formula enna m into x2 so 2 into 6 plus 3 into 1 divided by 2 plus 3 m plus n then comma 2 into y2 that is 7 plus 3 into y1 that is 2 divided by 2 plus 3 2 into 6 is 12 12 plus 3 is 15 15 divided by 5 comma 2 into 7 is 14 14 plus 3 into 2 6 14 plus 6 is 20 20 divided by 5 so which is nothing but 3 comma 4 so 3 comma 4 is the point p okay so first question la ap by pb nu kuduttaanga that is the ratio namakku kedaikka vendi ratio but in the question la epdi kuduthirukanga they have given ap equal to 2 by 5 ab nu kuduthadanaala we have to find pb okay so after that you can do it normally now we will go to the fourth question fourth sum also you do as homework fourth sum la enna kuduthirukanga na find the coordinates of the points of trisection trisection formula body namakku theriyum i will write over here what is the point p formula 2 in sorry x2 plus 2 into x1 divided by 3 comma y2 plus 2 into y1 divided by 3 this is for point p q point epdi kandupidipom 2 into x2 plus x1 divided by 3 comma 2 into y2 plus y1 divided by 3 so if you substitute these things you can get the points of trisection so fourth sum also you do as homework now we will solve the other three sums three sums are little bit different the fifth question sixth question and seventh question are little bit different so we will do that now so the fifth question the line segment joining the line so we'll go step by step okay so that you understand so there is a line segment okay they are a and b they have given a as 6 comma 3 and b as 4 comma minus 3 4 comma minus 3 sorry it is minus 1 comma minus 4 right sorry it is minus 1 comma minus 4 minus 1 comma minus 4 is doubled in length doubled in length appadina enna appdin paathinga na suppose the distance vandu 5 cm irukku nu vechikidoma 5 cm na irukku ipo enna va maarudhuna 10 cm ah maarapodu 5 cm ah irundha line ah 10 cm ah maatha poranga ஓகே எப்படி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பை ஆடிங் ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி ஏபியோட பாதி அளவு பாதி அளவுன்னா இங்கே இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கும்ல பை ஆடிங் ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி டு ஈச் எண்டு அதாவது இந்த பக்கத்தில் ஒரு பாதி அதாவது இப்போ இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நான் அசியூம் பண்ணிங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க புரியுதா இங்கே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் இங்கே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் ஸோ இப்போ டோட்டல் கூட்டி பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ வில் கெட் டென் ஸோ புரியுதா ஹாஃப் ஆஃப் ஏபியை எய்தர் சைடில் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு எண்ணே ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த நியூ எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு நேம் திஸ் அஸ் சி அண்ட் நேம் திஸ் அஸ் டி 
ஓகே நேம் திஸ் எஸ் டி ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹாஃபை தூக்கி இங்கே வச்சுருக்கோம் இந்த ஹாஃபை தூக்கி இங்கே வச்சுருக்கோம் புரிஞ்சிருச்சா ஸோ இப்போ நம்ம சி அண்ட் டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஒன்லி பட் ஃபார் தட் யூ நீட் சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை நான் பீன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது என்னது இட் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி ஓகே இட் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி நான் ஃபஸ்ட் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு வாட் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா போன எக்ஸைஸில் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் பை டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இது என்னதுன்னா பாயிண்ட் பி ஃபைவ் பை டூ கம்மா மைனஸ் ஒன் பை டூ புரிஞ்சிருச்சா இப்போ நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இதை மறைச்சிருங்க யூ ஹைட் திஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைன் செக்மெண்ட் ரைட் இப்போ இந்த லைன் செக்மெண்ட்டில் லைன் செக்மெண்ட்டோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபி சிபி இந்த சிபியோட மிட் பாயிண்ட் தான் ஏ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிடலாமா கேன் பி அசியூம் தட் சிபி த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் சிபி இஸ் ஏ கரெக்டாக கரெக்ட் தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள ஹாஃபை தான் தூக்கி இங்கேயும் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ இது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்கணும்னா மிட் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஏ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஒன் சிபி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் சிபி ஓகே ஸோ நமக்கு மிட் பாயிண்ட் அகெயின் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா படி ஏ ஏ வெளியிருக்கேன் ஏங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஐ எம் கோயிங் டு கீப் திஸ் எஸ் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அண்ட் திஸ் எஸ் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ ஓகே ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ டிவைட் பை டூ கமா ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைட் பை டூ ஏன் இப்படி ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியுதா ஏ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் மிட் பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் இது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தான் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ டிவைட் பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ டிவைட் பை டூ ஸோ இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ் கமா த்ரீ ஈக்குவல் டூ எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன ஆகும் இந்த டூ கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் என்ன ஆயிரும் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒரு டூ வரும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ ஐ எம் டேரக்ட்லி ரைட்டிங் டஸ் ஃபோர் புரிஞ்சிருச்சா இந்த இடத்துல ஒரு டூ இருக்குது இஃப் ஐ டேக் எல்சிஎம் இட் வில் பி ஃபைவ் டோட்டல் டிவைட் பை டூ ஆல்ரெடி தேர் இஸ் அ டூ ஸோ இட் வில் பிகம் ஃபோர் நவ் இங்கேயும் டூ எல்சிஎம் விடுங்க டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ஓகே ஆல்ரெடி தேர் இஸ் அ டூ நவ் வாட் யூ ஹவ் டு டூ யூ ஹவ் டு ஈக்வேட் ரெண்டையும் ஈக்வேட் பண்ணுங்க சி டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிரும் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபைவ் அங்கே கொண்டு போயிட்டா என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிரும் ஸோ இட் வில் பிகம் டூ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் நைன்டீன் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் டிவைட் பை டூ நைன்டீன் டிவைட் பை டூ சேம் வே ஒய் கோஆர்டினேட்டர் பண்ணுங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் டூ ஒய் மை ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிரும் டுவெல்லாக மாறிடும் டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெல் இந்த ஒன் அங்கே கொண்டு போயிட்டா என்ன ஆயிரும் டூ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டூ தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டூ ஸோ த பாயிண்ட் சி கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் நைன்டீன் பை டூ கம்மா தேர்ட்டீன் பை டூ ஸோ இதான் ஆன்சர் சி பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ என்ன இருக்கு டி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சி நவ் யூ ஹைட் திஸ் இப்படி பாரு பிடி இஸ் த லைன் செக்மெண்ட் வேர் பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் கரெக்டா ஏன்னா இதுல உள்ள ஈக்குவல் பார்ட்டை தான் தூக்கி இங்க தூக்கி வச்சிருக்கோம் ஸோ வாட் ஐம் கோயிண்ட் ரைட் இஸ் பி இஸ் த பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிடி பிடி புரிஞ்சிருச்சா ஓகே நான் யூ அப்ளை த ஃபார்முலா மிட் பாயிண்ட்டுங்கிறது பி தான் ஸோ பியோட பாயிண்ட்டை
x1 plus x2, right? So 5 by 2 plus x2. 5 by 2 plus x2 divided by 2, comma. What is the value of y1? Minus 1 by 2 plus y2 divided by 2. Right? Now same procedure. Minus 1 comma minus 4. Minus 1 comma minus 4 equal to LC Madaga 2x2. So 5 plus 2x2 divided by 4. Already over 2 okay. comma minus 1 plus 2y2 divided by 4. Okay, LC Madaga. So now what you have to do? You have to equate both x and y coordinates. So minus 1 equal to 5 plus 2x2 by 4 x x is equal to y can have minus 4 equal to minus 1 plus 2 y 2 divided by 4. Now we have equated cross multiply and solve. 4 cross multiply panna, minus 4 equal to 5 plus 2 x 2. In the 5 angle minus 9 equal to 2 x 2. x 2 is equal to minus 9 by 2. Minus 9 by 2. Same way, 4 cross multiply upon minus 16 equal to minus 1 plus 2 y2. The minus 1 is equal to plus 1. Amaro. It will become minus 15. Minus 15 is equal to 2 y1. Sorry, y2 then y2. So y2 is equal to minus 15 by 2. Minus 15 by 2. So the point D is minus 9 by 2, comma, minus 15 by 2. Minus 9 by 2 comma minus 15 by 2. So, what do we need to do in the midpoint formula? What is this? If we need to do in the x is not related, it is also related. What do we need to do in the midpoint formula? What do we need to do in the section formula? So, if we need to do in the midpoint formula, we can solve this exam, x is problem. Okay, now we will go to the sixth question. Using section formula, show that the points are collinear. So, we will solve that. Okay. So, the sixth question, section formula use for me, collinear na prove na solution. Okay. So, explicit way mention matanga section formula. So, how to prove abdin pati na? Imagine this is the line segment. Okay. What is first of all collinear? They all lie in a same line. Same line la da irkon solution. So, first we will mark the points. A is 7 comma minus 5. A is 7 comma minus 5. B is what is the point B? 9 comma minus 3. Then they have given C as 13 comma 1. 13 comma 1. So, section formula, last I think we distance formula use for collinear proof. No? Now, using section formula. See, section formula, this is the same as our diagram. Here we go, here we go, point P, correct? Point P. The point P, it divides the line segment in a particular ratio. In a particular ratio, M is to N. Is on, no? M is to N. We can prove that we can say that they are in a straight line. So, we can divide M is to N ratio to prove that we can divide that ratio. Which is probably R is to 1. R is to 1 is the ratio. R is the ratio. Any number. So, in the ratio, we can talk about this point B is the new P. Number reference card being less than point P. Okay. So, upon our formula, it is actually point P equal to m into x2 plus n into x1 divided by m plus n comma m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. So this is the formula for uh, finding the point P, right? Namaku P down B. So up in the number 9 comma minus 3 equal to m into x2 is 13. 13 plus n into what is x1? It is 7 divided by m plus n comma m into y2. What is y2? It is 1 plus n into what is y1? It is minus 5 divided by m plus n okay divided by m plus n now as usual you have to equate either x or y now x is equal to x is equal to 9 9 equal to this is the x coordinate what is the x coordinate 13 into m is 13 m 7 into n is 7 n divided by m plus n cross multiply 9 into m plus n 
equal to 13m plus 7n. Okay. So open money you turn now 9m plus 9n equal to 13m plus 7n. Okay. So all, what you have to do, ml now or side kunda, n now or side kunda. So what I am going to do is, this 9m I am going to take to the other side, this 7n I am going to take to the left side. So left side line is already 9n minus 7n na maru. Right side line is 13m, the 9m go on this now, minus 9m. Okay, it is 2n equal to 4m. 2n divided by equal to 4m. Now we can see the ratio m is to n ratio. So, this is n is equal to 4n. What is m by n equal to 2n? Minus 4 into 2n equal to 4. So, this is m by n equal to 2 by 4. Okay. So, what is this? 1, 2. 1 by 2. So, see the ratio m is to n is of equal to 1 is to 2 m is to n on the n ratio like 1 is to 2. So as I said to prove the points are collinear it will be of the ratio r is to 1. r is to 1. Purinjiricha since every other know since point b point b that is collinear n and that is point Mid irka rendu point join mandra line segment r is to one ngra ratio la divide pannu. So since point B divides AC in the ratio in the ratio what one is to two, we can say that we say that A B C are collinear. Or collinear. So what is the property for proving collinear using section formula? One of the points will divide the line segment joining other two points in the ratio r is to 1. r is to 1 ratio will divide punishna. We can say that the points are collinear. Okay. Now we will do the last sum which is uh, <coughs> similar to the fifth sum, double panna madhi inga vandhi enna na 25 percentage abdiin kodutthukkaam. So, we will solve that sum now. So, the seventh sum, a line segment AB. So, first they have given there is a line segment AB. A coordinate is minus 2 comma minus 3. They have given A as minus 2 comma minus 3, B as 2 comma 1. <coughs> is increased if the line segment AB is increased along its length length la in the direction la increase by 25 percentage increased by 25 percentage by producing it to C by producing it to C on the side of B that is in the side line we extend manla, in the side line extend manla. so explicit away it is increased on the side of B so over 25 percentage in go under C okay now they have asked us to find the coordinates of what C coordinates of C so 25 percentage in the end of the so what is this 25 percentage? In the percentage in the symbol what you will do? In the percentage in the symbol you have to divide by 100. Right? 25 percentage you have to divide by 100. <coughs> 1 time 4 times. 1 by 4. 25 is 1 part. Okay? So if you look at 4 line segment. We <coughs> have question buddy. This is A. One shot away, this is B. This is all equal parts of Piripo. In and Piripo, all equal parts of Piripo. Or else, in a Ponoporona, all equal parts of Piripo. One, two, three. Okay, so this part is 25 percentage. This part is 25 percentage. This part is 25 percentage. And this part is 25 percentage. Okay. Now, in the 25 percentage, matto in the pakatla ikke soli kanga. In the 25 percentage length da, inge increase pani enna kondan kanga seeing ra pointa kondan kanga. So, 
from this this is also 25 percentage correct so motta length la ipo etna 25 percentage irukku paranga 1 2 3 4 5 so in the point ac ac la etna 25 percentage irukna 5 25 percentage okay 5 25% That's why I am saying that this is 4 25% and this is 25 25% So I can say that AB BC is divided in the ratio 4 is to 1 In this case, there are 4 parts and in this case, there are 1 part So I can say that AB by BC AB by BC equal to 4 by 1. In the Pakatla, Nal part, in the Pakatla, Uru part. Okay, so 4 by 1. So this is the ratio. So this is 4, this is 1. Ipo only 3 is easy on a sum. Now, ratio put the tongue. Point P, you put the tongue. P, the Ipo, B. Okay, so now we can tell you. What is the section formula? P equal to M into X2 plus N into X1 divided by M plus N, comma, M into Y2 plus N into Y1 divided by M plus N. Okay, this was the formula. Now, we have to put P in the B. This is the point. Okay, so now point direct 2, 1. 2, 1. In the words, B divides AC in the ratio, in the ratio, what? 4 is to 1, 4 is to 1. Let's tip on the ground. Okay. So, M is 4, N is 1. 2 comma 1 equal to C coordinate, so I am keeping it as X1, Y1. So, X1, Y1. So, 4 into X1 plus 1 into minus 2 so now direct minus 2 1 into minus 2 divided by 4 plus 1 comma 4 into y1 4 into y1 plus 1 into minus 3 so directly i am writing it as minus 3 divided by 5 4 plus 1 equate x and y coordinate and you will get the answer first i am going to equate x 2 equal to in go x in the 4x1 minus 2 divided by 5. 5 across multiply panna, 10 equal to 4x1 minus 2. The 2 in the pakam one dana, plus 2, so 12. 4x1, x1 equal to 3. 12 by 4 is 3. Okay. Same way y coordinate equal to 1. 1 equal to 4y1 minus 3 divided by 5. So the 5 across multiply panna, 5 equal to 4y1 minus 3. The 3 in minus 3 in the plus 3. So 5 plus 3 is 8 equal to 4y1. y1 is equal to 2. 8 by 4 is 2. So the point C is 3 comma 2. 3 comma 2. So end up in the diagram is easy to do. So A being line, 100 percentage line, 4 segment up. All segment of this is 25, this is 25, this is 25, this is 25. AB is the same. Now, there is 25% extra extra. This is 25. Now, the new line is AC. The new line formed is AC, which has 525 percentage parts. 525 percentage parts. So, left side, B left side is 25 percentage, B right side is 125 percentage. So, I have written as AB by BC equal to 4 by 1. This is the easiest part. Okay. So, now we have completed the exercise 5.4 section formula as well as tri section. Okay. So, what do you understand here is that there are multiple sums we solved using explicitly using midpoint formula. So, you have to remember all those formula and apply. Okay. In the next class, we will see the centroid. Centroid is how to find centroid using the coordinates of a triangle vertices. I hope you understood today's video. If you have any doubt, you can discuss during the online class. I have given three sums as homework. First sum, second sum as well as fourth sum. So your homework is 
1, 2, 4. You solve these three sums, okay, which is easy. I have give the, given the hint also. So, watch the video completely. Don't skip. Or chinna skip pan now, you can miss some of the important points, okay. So, so thank you.